ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചില വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അയ്യേ ഇതെന്താ ഇത്രയും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ സംശയം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പല ആൾക്കാരും യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ പോപ്പുലർ ആകുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും തുടങ്ങിക്കൂടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ആ മേഖലയിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും പക്ഷേ അത്തരക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മുന്നൊരുക്കത്തോടു കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ നീഷ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് അവർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ നമ്പരിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിൽ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കിതിൽ എത്രമാത്രം അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വീഡിയോകൾ നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാവൂ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ പോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വന്ന് കുറച്ച് ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോഷനാകും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുന്നൊരുക്കം വേണം നമുക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ ഓഡിയോ നല്ല കൃത്യ രീതിയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വളരെ ഈ മേഖല ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയത് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം അതിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേരാണ് നമുക്ക് പേര് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിൽ വേണോ അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പേര് നമുക്ക്
ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ എന്നുള്ളത് എത്ര നല്ല വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓഡിയോ മോശമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അത് വിജയിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണം ഇതിൻ്റെ നീഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നാൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചാനലാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അയ്യോ ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു നീഷാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂസ് പതുക്കുകയാണെങ്കിലും വരും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയവും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയവുമായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ക്യാമറ നമ്മുടെ ലൈറ്റിങ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വീഡിയോ വീണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പോകുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് തുടങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും ചെന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് ഇതിനൊരു പൈസയും വേണ്ട നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അങ്ങ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഹെഡിങ്ങുകൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ടാഗുകൾ ഏത് കൊടുക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാറുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് വീഡിയോ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും പക്ഷേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മളിത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഹെഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിലെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തമ്പിനൈൽസ് കണ്ടതാണ് തമ്പിനൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആൾക്കാർ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമുക്കറിയാമോ അതുപോലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു തമ്പിനൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി വളരെ നല്ല തമ്പിനൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമ്പിനൈൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഓരോ സെക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം ഹെഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക
അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അല്ലാതുള്ള ഫോട്ടോസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എബോർഡ് സെക്ഷനാണ് എബോർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് എബോർഡ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്തെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടണുണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ കണ്ടില്ലേ ബിസിനസ് എൻക്വയറീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇമെയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം ലിങ്കാണ് ഈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ലിങ്കുകൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് വരുന്നത് മുകളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ആ ലിങ്കിന് വലത് സൈഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ ലിങ്കുകളും നമുക്കിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ട്രെയിലറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർ കയറുന്നവർക്ക് കാണാനുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്നവർക്കുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ന്യൂ വിസിറ്റേഴ്സ് ഫോർ ന്യൂ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ചാനൽ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ട്രെയിലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ തന്നെ ചാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഏത് വീഡിയോ വേണം ഈ ട്രെയിലറായിട്ട് കാണിക്കാനെന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടേണിങ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ തവണ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറുമ്പോഴും ഏത് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം കാണേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ ഓപ്ഷൻ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലത് സൈഡിലത്തെ ആ എഡിറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല വീഡിയോസ് കാണാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കാം അതാണ് അപ്പോൾ വലത് സൈഡ് മുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്ലോഡ് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് അവിടെ സെലക്ട് ഫയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ബട്ടനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വീഡിയോ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അപ്ലോഡ് ആവുന്നതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനകത്താണ് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കാം ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തമ്മിനേൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിന് അത് കാണിക്കും അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പുതിയ പ്ലേലിസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്ലേലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര പ്ലേലിസ്റ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്സിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ എന്നുള്ള കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ മാത്രം കാണേണ്ട വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് പിന്നെ മോർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ടാഗുകൾ ടാഗുകൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും ടാഗുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കോമ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ടാഗുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മലയാളം എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാര്യം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സബ്ടൈറ്റിൽ വരും പക്ഷെ നമുക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലൈസൻസ് ആണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്
കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കസ്റ്റമൈസ് ഫീസർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് പോകാം തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ആഡ് ആയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വന്നുവെച്ചാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിസിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പബ്ലിഷ് എന്ന് വന്നു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആവും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഏത് സമയത്ത് വേണം എത്ര മണിക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം പബ്ലിഷ് ആവണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം പ്രീമിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ ടിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് താഴെ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ ആകുന്നതായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം യൂട്യൂബിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനൽ കണ്ടില്ലേ അതിൽ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കീവേഡുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കിഡ്സിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്സ് കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാം ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിവിടെ കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓരോ വീഡിയോകൾക്കും ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്രാൻഡിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ലോഗോയോ മറ്റോ അവസാനം വീഡിയോ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നല്ല പേര് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പിനേൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ലോഗോ ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോകളോ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബുമായിട്ടും അല്ലാത്ത കണ്ടന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അവർത്തണം ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവ